조선은 개항으로 자유무역의 시대에 들어섰다고 할수 있습니다. 수입품에 대해 5%의 협정 관세가 부과되었지만 무역에 관한 규제는 이루어지지 않았습니다. 여기서는 개항기 무역의 실태와 그것이 산업구조에 미친 영향에 대해 생각해 보도록 하겠습니다. 어, 무역 통계가 이, 이 시기 전국적인 실태를 보여주는 거의 유일한 통계라고 했지만 통계 작성 기간에 의해 일관된 방식으로 통계가 작성된 것은 아닙니다. 1876년부터 개항장 무역이 시작되었으나 관세를 부과하는 해관이 1984년에 설치되기까지 조선에서 무역 통계를 작성하는 기간은 없었습니다. 이 시기 개항장 무역은 일본이 거의 독점하고 있었기 때문에 일본 측의 무역 통계로부터 역으로 파악할 수 있습니다. 해관이 설치된 이후 조선의 무역 통계는 천국의 해관 통계서의 부록으로 수록되어 있습니다. 당시 천국은 조선의 차관을 제공하고 하는 대가로 해관의 운영권을 장악하고 있었고 천국과 조선 해관의 세무 책임자가 모두 서양인이어서 이 자료는 영문으로 발간되었습니다. 1894년 청일전쟁 이후 이 자료에는 조선 무역 통계가 더 이상 실리지 않게 되었지만 조선 해관은 통계를 계속 작성하고 있었던 것으로 보입니다. 예컨대 러시아의 대장성이 발간한 한국지에는 1883년에서 97년의 무역 통계가 실려 있는데 그것은 해관에서 작성한 통계와 연속하는 자료임을 알수 있습니다. 그 외에도 19세기 말에는 영국 영사관이 작성한 연차 보고서가 있지만 품목이 소략하고 수량 통계가 빠져 있어 이용에 한계가 있습니다. 조선총독부는 1908년에서 41년까지 매년 조선무역연표라는 상세한 통계서를 발행하였는데 그 이전의, 이전의 1901년에서 1907년간은 조선해관의 통계를 수집해서 조선수출입품 7개년 대조표라는 형태로 발간한 바 있습니다. 이 시기 무역통계는 여러 곳에 흩어져 있는 자료를 모아서 연결한 것입니다. 각 자료에서 무역액을 표시하는 화폐 단위도 제각각으로 달랐습니다. 천국의 해관 통계서와 러시아의 한국지에 실려있는 통계는 멕시코 달러로 표시되어 있는데 이것은 조선의 개항장 뿐만 아니라 중국을 비롯하여 동남아시아 각지에서도 유통되었던 것입니다. 영국 영사관 자료의 금액 통계는 파운드로 되어 있고 조선청독부가 작성한 자료에는 일본 은하로 표시되어 있습니다. 참고로 일본 은하는 멕시코 은하와 거의 동등한 것으로 유통되었는데 위조된 멕시코 은하가 많아지면서 일본 은하가 점차 주된 결제 및 회계 수단으로 사용되게 됩니다. 이와 같은 무역 통계의 상황은 당시 조선 정부가 얼마나 제 역할을 하지 못했는가를 상징적으로 보여준다고 생각합니다. 이들 무역 통계에는 품목별로 수량과 금액을 보여줍니다. 품목별 수출액 또는 수입액을 각 수량으로 나누어 주면 수출 또는 수출액 품목별 단가를 구할 수 있습니다. 각 품목이 무역액에서 차지하는 비중을 가중치로 본다면 품목별 단가를 이용해서 수출 또는 수입 단가 지수를 구할 수 있습니다. 그리고 수출액 또는 수입액을 각각 수출 또는 수입 단가 지수로 나누, 나누면 수출 또는 수입 물량 지수가 됩니다. 이것은 가격의 변화를 제거해서 무역이 실제로 얼마나 빠르게 증가했는지를 보여줍니다. 그림 6-1은 이렇게 구한 조선의 수출을 일본 및 세계 평균의 추이와 비교한 것입니다. 1913년을 100으로 하는 지수를 로그 눈금으로 보인 것입니다. Y축의 눈금이 한칸 높아지면 수출 규모가 10배씩 증가하는 것을 보여주며 그래프의 기울기가 높을수록 증가율이 높은 것을 뜻합니다. 1870년 이후 제1차 세계대전 전인 1913년까지는 세계 무역이 꾸준히 증가한 시기였으며 어, 매, 이거 추계한 메디슨에 따르면 수출 증가율은 연평균 3.3%로 나옵니다. 이 시기 일본의 수출은 세계 평균보다는 상당히 빨랐고 조선의 수출은 시기에 따라 기복을 보였지만 일본과 다르지 않은 증가율을 보였습니다. 제1차 세계대전 이후 세계의 무역은 어, 정체 내지 감소했던 어, 것과 달리 
조선의 수출 증가 추세는 지속되었으며 특히 1차 세계대전기에는 일본의 수출 증가도 크게 앞질렀음을 알수 있습니다. 무역의 규모, 규모를 GDP 대비로 가늠해 볼수 있습니다. 아, GDP의 추계가 1911년부터 시작되므로 그 해의 수출과 수입의 GDP 대비 비율인 수출 또는 수입 의존도는 각각 7%와 13%로 나왔습니다. 양자를 합친 무역 의존도는 20%가 됩니다. 식민지기의 정점에 달했던 1935년의 수출 또는 수입 의존도는 33%와 32%였으므로 그에 비해 3분지 1에 다소 못 미치는 수준이었습니다. 다만 개항기, 개항 때 무역이 0으로 볼수 있으므로 개항 후 35년간 무역 의존도가 20%포인트 늘어난 것을 뜻합니다. 이 시기 무역이 조선인의 삶에 본격적으로 영향을 미치기 시작했다고 할수 있습니다. 이 시기 무역을 대표하는 품목으로서 수출에서는 쌀과 콩, 수입에서는 가장 비중이 높았던 면직물인 생금권과 면사를 선정하여 그 추이를 보다 구체적으로 살펴보겠습니다. 그림 6-2는 이들 품목의 무역량을 무역량의 추이를 보여줍니다. 거기서 쌀과 콩의 수량은 석이고 생금 거는 천평방야드, 면사는 천근이며 로그룸금으로 표시하였습니다. 쌀의 수출은 개항기에는 그 증감의 기복이 매우 컸으며 식민지기에 들어와 안정적으로 증가하였습니다. 개항기의 쌀 수출은 미작의 풍요에 크게 영향을 받았으며 특히 흉작 시의 쌀의 수출로 인해 쌀값이 급등하였으므로 조선의 지방관이 쌀의 수출을 저지하고자 방공령을 내리기도 하였습니다. 쌀의 수출 시장이 출현하였지만 그 수출 상품화 과정은 순탄하지 않았음을 뜻합니다. 콩은 개항기의 대표적인 수출품으로서 쌀보다 수출량이 많았던 해가 적지 않았습니다. 다만 식민지기에 들어오면 콩의 수출량은 정체하고 점차 쌀과의 격차가 크게 벌어졌음을 알수 있습니다. 한편 생근거는 기계제 면직물로서 개항 초기에는 단일 품목으로 수입액의 가반수를 차지할 정도였습니다. 점차 수입 직물의 종류가 다양해지면서 그 비중이 하락하기는 하지만 수입 면직물을 대표하는 품목이라 볼수 있습니다. 생금근과 이보다 좀더 거친 면직물인 시팅의 수입량은 제1차 세계대전기까지는 증가하였지만 그후 조선의 대규모 방직 공장들이 진출하면서 감소로 돌아섰고 30년대 조선 내 생산물이 수입품을 빠르게 대체 갔습니다. 면사의 수입도 어 개항기 빠르게 증가하였지만 러일전쟁 이후에는 정체되었다가 조선의 방적공장이 늘어나면서 어 1930년대 중엽 이후 급락했습니다. 그림 6-3은 상대 가격과 교육 조건의 추이를 보인 것입니다. 먼저 조선미의 수출 가격을 일본미 가격과 비교해서 보면 1881년에는 일본미의 48%로 낮았지만 이후 점차 격차가 좁혀져 1910년에는 69%에 달했고 달했습니다. 1930년대 가면 두 지역의 미가가 거의 근접한 것으로 어, 나옵니다. 이것은 개항 이후 식민지로 가면서 쌀 수출이 조선에 상대적으로 유리해졌음을 뜻하는데 이것은 농업에서 직물의 구성이 쌀, 쌀로 집중되는 미국 단작화를 촉진한 요인으로 작용하였다고 생각됩니다. 그래프에는 조선의 일석당 수출 가격을 수입 생금건 100평방 야드당 가격으로 나눈 비율을 제시했습니다. 1981년에 조선미 일석당 수출 가격은 5엔이었었고 수입 생금건 100평방미터당 가격은 13엔이었으므로 조선미 일석 수출에서 생금건을 어, 37평방야드 수입할 수 
있었어. 이 비율이 1990년대에는 90평방 야드로 높여, 높아졌고, 어, 1930년대에는 139평방 야드를 수입할 수 있게 되었습니다. 즉, 어, 쌀에 비해 면직물의 상대 가격이 그만큼 어, 저렴했음을 말합니다. 쌀과 생근 거는 개별 품목인데 이를 전체 수출 및 수입 품목으로 확대해서 본 것이 그림 6-3의 교육 접근입니다. 그것은 1935년을 1로 하는 지수인데 1870년대에 0.47에서 1900년대에는 0.99로 크게 높아졌습니다. 즉 이상은 개항기의 무역을 통해 조선의 소비 따라서 소득 수준이 그만큼 더 높아졌음을 뜻합니다. 그런데 수입 면직물 가격이 상대적으로 저렴했다고 라 하는 것은 조선의 재래 직물업에 미친 충격이 그만큼 컸음을 의미합니다. 재래의 면사 생산은 효율성이 매우, 매우 낮았기 때문에 기계재 방적업에서 생산된 수입 면사에 대해 경쟁력을 가질 수 없었습니다. 이러한 상황에서 어, 직물을 짜는 직포 부분이 살아남는 길은 저렴한 면사, 수입 면사를 이용한 원료비의 절감과 저임금의 활용이었습니다. 이러한 면직물로 재편의 방향은 기존 연구에서 이미 밝히고 있듯이 일본이나 중국에서도 나타났으며 어, 조선에서도 어느 정도 확인할 수 있습니다. 그림 6-2에서 면직물의 원료로 쓰이던 면사의 수입량의 추이를 보였는데 개항기 면사 수입이 급증, 급속한 증가는 조선에서도 재래 면직물업이 이러한 방향으로 재편이 진행되고 있었음을 보여줍니다. 그러나 면사 수입은 러일전쟁 이후 정체되지만 면직물 수입은 계속 증가하였습니다. 1908년에 일본의 조선에 대한 면제품 수출은 면사가 33%, 면직물이 67%로 면직물 중심이었지만 중국에 대한 면제품 수출은 어 면사가 78%, 면직물이 22%로 거꾸로 면사 중심이었다는 대조를 보였습니다. 이것은 조선이 일본은 물론 중국보다도 수입 면사를 이용한 재래 직물업의 재편과 성장이 쉽지 않았음을 보여줍니다. 결국 재래 직물업은 농촌 간의 수공업의 형태로 잔존하는 것에 그쳤으며 조선의 면직물 시장은 일찍부터 수입 면, 면제품에 의해서 재폐되었습니다. 다만 이러한 수입품에 의거한 조선 내 면직물 소비시장의 확대는 식민지기에 들어와 일본의 대규모 방직 자본의 진, 방직 자본이들이 진출함에 따라 수입 대체되는 과정을 밟게 됩니다. 이제 마무리를 하겠습니다. 태양은 조선 경제를 세계 시장에 노출시켰을 뿐만 아니라 조선인들이 서구의 지식과 기술 또는 사상과 제도를 접할 수 있게 되었음을 뜻합니다. 기존의 중국 중심의 동아시아의 전통적인 질서는 근대의 새로운 가치를 담고 있으며 막강한 군사력과 경제력까지 갖춘 서구의 문물 앞에 더 이상 맞설 수 없었고 급속히 해체되어 갔습니다. 서구 문물을 빠르게 받아들인 일본이 청일전쟁에서 청국에 완성한 것이 그것을 상징적으로 보여줍니다. 조선에서 개항의 충격이 컸던 것은 단순히 시장을 개방한 데 그친 것이 아니라 기존의 문명과는 다른 생산력이나 생활 양식 또는 새로운 사상과 제도 즉 근대라는 새로운 사회를 접하고 그 사회로의 이행기에 있었기 때문입니다. 조선은 불행하게도 이러한 시대의 조류에 대응하여 자주적인 근대 국가로 나아가는 데 실패하였고 일본의 식민지로 전락하였습니다. 지금까지 한국경제성장사 여섯 번째 강의로 개항기에 관해 살펴보았습니다. 일곱 번째 강의에서는 식민지 지배와 제도 변화라는 주제로 진행합니다. 감사합니다.